வணக்கம் புதிய செய்திகளுக்காக சோஃபியா தலைப்புச் செய்திகள் சுற்றுச்சூழலை பாதுகாப்பதில் பன்னெடுங்காலமாக உலக அளவில் இந்தியர்கள் முன்னிலை வகிக்கிறார்கள் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பெருமிதம் பொருளாதார குற்றங்களில் ஈடுபட்டு தலைமறைவாக உள்ளவர்களை நாடு கடத்த அனைத்து நாடுகளும் முன்வர வேண்டும் குடியரசுத் துணைத் தலைவர் வெங்கைய நாயுடு வலியுறுத்தல் தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் அஇஅதிமுக கூட்டணியில் பிஜேபிக்கு இருபது தொகுதிகள் ஒதுக்கீடு உடன்பாடு கையெழுத்தானது கன்னியாகுமரி மக்களவைத் தொகுதி இடைத்தேர்தலிலும் பிஜேபி போட்டியிடும் என அறிவிப்பு ஜனநாயக ஆதரவு போராட்டங்களை கட்டுப்படுத்த சீனா திட்டம் ஹாங்காங்கிற்கு எதிராக வீட்டோ அதிகாரத்தை கொண்டுவர முயற்சி சுயாட்சிக்கு எதிரான தாக்குதல் என அமெரிக்கா கருத்து அகமதாபாத் டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டி இங்கிலாந்து அணிக்கு எதிராக இந்திய அணி முதல் இன்னிங்ஸில் எண்பத்தி ஒன்பது ரன் முன்னிலை விரிவான செய்திகள் சுற்றுச்சூழலுக்கான உலகளாவிய எரிசக்தி தலைமை விருது தமக்கு கிடைத்திருப்பதை இந்திய மக்களுக்கும் நாட்டின் பாரம்பரியத்திற்கும் அர்ப்பணிப்பதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார் கேம்பிரிட்ஜ் எரிசக்தி ஆராய்ச்சி கூட்டாண்மை அமைப்பான சிராவிக் கூட்டமைப்பு வழங்கிய சுற்றுச்சூழல் தலைமை பண்புக்கான விருதை பெற்றுக்கொண்டு காணொலி காட்சி வாயிலாக உரையாற்றுகையில் அவர் இதை தெரிவித்தார் சுற்றுச்சூழலை பாதுகாப்பதில் உலகில் இந்தியர்கள் முன்னிலையில் உள்ளனர் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி பெருமிதம் தெரிவித்தார் சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்கும் விஷயத்தில் நூற்றாண்டுக்கும் மேலாக இந்தியர்கள் முன்னிலையில் இருப்பதாகவும் இந்த விருதை பெற்றுக் கொள்வதில் தாம் பெருமிதம் அடைவதாகவும் கூறினார் தேசத்தந்தை மகாத்மா காந்தியடிகளை இந்த நிகழ்ச்சியில் நினைவு கூர்ந்த பிரதமர் மிகச்சிறந்த சுற்றுச்சூழல் வாதியாக செயல்பட்டவர் காந்தியடிகள் என்று கூறினார் காந்தியடிகள் காட்டிய பாதையில் மனிதகுலம் பயணிக்க வேண்டும் என்றும் போர்பந்தரில் காந்தியடிகள் பிறந்த ஊருக்கு அனைவரும் ஒருமுறையாவது செல்ல வேண்டும் என்றும் பிரதமர் கேட்டுக்கொண்டார் கடலோர நகரமான போர்பந்தரில் இருநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பே தண்ணீரை சிக்கனமாக பயன்படுத்தும் வகையில் நிலத்தடி நீர்த்தேக்கங்கள் கட்டப்பட்டதை பிரதமர் சுட்டிக்காட்டினார் இயற்கை சீற்றங்களும் பருவநிலை மாற்றமும் ஒன்றுக்கு ஒன்று தொடர்புடையது என்றும் கொள்கைகள் சட்டங்கள் மற்றும் விதிமுறைகள் பருவநிலையை பாதுகாக்கும் வகையில் அமைய வேண்டும் என்றும் அவர் கூறினார் working with like minded countries the initial success of the international solar alliance has demonstrated how serious india is when it comes to making efforts for a better planet we will keep making such efforts in the future சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்கும் வகையில் 2030 ஆம் ஆண்டிற்குள் இந்தியாவில் இயற்கை எரிவாயு பயன்பாட்டை ஆறு சதவீதத்தில் இருந்து பதினைந்து சதவீதமாக உயர்த்த மத்திய அரசு இலக்கு நிர்ணயித்துள்ளது என்று பிரதமர் கூறினார் செராவிக் விருது பெற்றுள்ள பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா டுவிட்டரில் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார் பிரதமர் மோடி தலைமையிலான இந்தியா சுற்றுச்சூழலை பாதுகாப்பதிலும் தூய்மையான எரிசக்தியை உருவாக்குவதிலும் முன்னோடி நாடாக திகழ்கிறது என்று அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் செராவிக் விருதை பெற்றுள்ள பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு வாழ்த்து தெரிவிக்கும் நாட்டு மக்களுடன் தாமும் இணைவதாகவும் உலகளாவிய பிரச்சினைகளை தீர்க்கும் புதிய இந்தியாவை நோக்கிய பாதையில் இந்த விருது முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளதாகவும் அமித்ஷா குறிப்பிட்டுள்ளார் நாட்டின் எழுபத்தி ஐந்தாவது சுதந்திர தினத்தை அடுத்த ஆண்டு இந்தியா கொண்டாட உள்ள நிலையில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையில் அதற்கான உயர்நிலைக்குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது பிரதமர் நரேந்திர மோடி கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு ஆற்றிய சுதந்திர தின உரையில் நாட்டிற்கு புதிய வலு சேர்க்கவும் புதிய ஆற்றலை ஏற்படுத்தவும் எழுபத்தி ஐந்தாவது ஆண்டு சுதந்திர தினத்தில் இந்த நாட்டை அனைவரும் இணைந்து புத்தாக்கம் செய்வோம் என்று குறிப்பிட்டிருந்தார் வலுவான முன்னேற்றம் அடைந்த புதிய இந்தியாவில் அனைவருக்கும் சம வாய்ப்பு கிடைக்கும் வகையில் உலக அரங்கில் நம் நாடு அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத்தில் முக்கிய பங்காற்றும் என்றும் பிரதமர் தெரிவித்திருந்தார் பிரதமரின் உரைக்கு வலு சேர்க்கும் வகையில் அடுத்த ஆண்டின் நாட்டின் எழுபத்தி ஐந்தாவது ஆண்டு சுதந்திர தின விழா கொண்டாட்டங்களுக்காக பிரதமர் மோடி தலைமையில் தேசிய அளவிலான உயர்நிலைக் குழு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது எழுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு கொண்டாட்டங்களை இந்த குழு பல்வேறு அமைச்சகங்களுடன் ஒருங்கிணைந்து கொள்கைகள் மற்றும் திட்டங்களை வகுத்து நடைமுறைப்படுத்தும் இந்த பணிக்காக துறை செயலாளர்கள் அடங்கிய குழுவும் அமைக்கப்பட்டுள்ளது இந்த குழுவில் இருநூற்றி பேர் உறுப்பினர்கள் இடம்பெற்றுள்ளனர் அதற்கான அரசிதழ் வெளியிடப்பட்டுள்ளது 
நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளையும் சேர்ந்த பல்துறை நிபுணர்கள் இந்த குழுவில் இடம்பெற்றுள்ளனர் தேசிய அளவிலும் சர்வதேச அளவிலும் சுதந்திர தின விழா கொண்டாட்ட ஏற்பாடுகள் குறித்து இந்த குழுவினர் இறுதி செய்வார்கள் வரும் மார்ச் மாதம் பனிரெண்டாம் தேதி உப்பு சத்தியாகிரகத்தின் தொன்னூற்றி ஒராவது ஆண்டு தினம் வரவிருக்கும் நிலையில் அன்றைய தினம் எழுபத்தி ஐந்தாவது சுதந்திர தின கொண்டாட்டங்கள் குறித்த உத்தேச திட்டங்களை இறுதி செய்ய திட்டமிடப்பட்டுள்ளது தேசிய அளவிலான உயர்நிலைக் குழுவின் முதல் கூட்டம் வரும் மார்ச் மாதம் எட்டாம் தேதி நடைபெறும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் இரண்டு நாள் பயணமாக இன்று மத்திய பிரதேச மாநிலத்திற்கு செல்கிறார் மத்திய பிரதேச மாநிலம் ஜபல்பூரில் இன்று நடைபெறும் அகில இந்திய மாநில நீதித்துறை அமைப்புகளில் இயக்குநர்கள் கருத்தரங்கை குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் தொடங்கி வைத்து உரையாற்றுகிறார் மத்திய பிரதேச மாநில அரசின் பழங்குடியின நலத்துறை சார்பில் தாமோ மாவட்டம் சிங் ராம்பூர் என்ற இடத்தில் நாளை ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ள ஜன்ஜாதியா சம்மேளன் நிகழ்ச்சியிலும் குடியரசுத் தலைவர் பங்கேற்கிறார் பொருளாதார குற்றங்களில் ஈடுபட்டு வெளிநாடுகளில் தலைமறைவாக உள்ளவர்களை நாடு கடத்த அனைத்து நாடுகளும் முன்வர வேண்டும் என்று குடியரசுத் துணைத் தலைவர் வெங்கைய நாயுடு கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் சூரத்தில் நேற்று தெற்கு குஜராத் தொழில் வர்த்தக சபை உறுப்பினர்களுடன் கலந்துரையாடிய அவர் ஒட்டுமொத்த வர்த்தகத் துறையினருக்கும் கெட்ட பெயரை ஏற்படுத்தக்கூடிய தொழில்துறையினரை அனைவரும் தனிமைப்படுத்த வேண்டும் என்று கூறினார் முதலாளித்துவ கொள்கைகளுக்கு அனைத்து அரசுகளும் எதிரான நிலைப்பாட்டை எடுக்க வேண்டும் என்று அவர் கேட்டுக் கொண்டார் தொழில் முனைவோரை மாநில அரசுகள் ஊக்கப்படுத்த வேண்டும் என்று வெங்கைய நாயுடு கேட்டுக் கொண்டார் இந்திய வர்த்தகத் துறையில் சுயசார்பு இந்தியா திட்டம் மிகப்பெரிய வாய்ப்பாக உருவாகி உள்ளது என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் இளைஞர்களுக்கு திறன் மேம்பாடு பயிற்சி வழங்குவதன் மூலம் தொழில்துறையில் அவர்கள் முக்கிய பங்காற்ற முடிவதாகவும் தொழில் முனைவோராக மாறுவதற்கு இந்த பயிற்சி வழிவகுக்கும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் ஒட்டுமொத்த வர்த்தக அமைப்பினரும் தற்போதைய சூழலில் நாட்டின் தொழில் வளர்ச்சிக்கு ஊக்கமளித்து செயலாற்ற வேண்டியது அவசியம் என்றும் குடியரசுத் துணைத் தலைவர் வெங்கைய நாயுடு கூறினார் முப்படைகளின் தலைமை தளபதிகள் கலந்து கொண்ட கூட்டம் குஜராத் மாநிலம் கேபடியாவில் உள்ள ஒற்றுமை சின்னம் அமைந்துள்ள பகுதியில் நேற்று நடைபெற்றது இந்த கூட்டத்தில் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் கலந்து கொண்டு பேசினார் அங்குள்ள சர்தார் பட்டேல் சிலைக்கு மலர் தூவி அவர் மரியாதை செலுத்தினார் பின்னர் அவர் வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் செய்தியில் இந்தியா சுற்றுலா வரைபடத்தில் இந்த பகுதி முக்கியமான இடத்தை தற்போது பெற்றுள்ளது என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் பாதுகாப்பு அமைச்சருடன் முப்படைகளின் தலைமை தளபதி பிபின் ராவத் ராணுவ தலைமை தளபதி எம் எம் நரவானே கடற்படை தலைமை தளபதி கரம்பீர் சிங் விமானப்படை தலைமை தளபதி ஆர் கே எஸ் பதோரியா ஆகியோரும் சென்றிருந்தனர் பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஜன் ஔஷாதி திவஸ் கொண்டாட்டங்களில் நாளை பங்கேற்று உரையாற்றவுள்ளார் இந்த நிகழ்ச்சியில் ஷில்லாங்கில் நாட்டின் ஏழாயிரத்து ஐநூறாவது ஜன் ஔஷாதி கேந்திராவை பிரதமர் நாட்டிற்கு அர்ப்பணிக்கிறார் மேலும் பிரதம மந்திரி பாரதிய ஜன் ஔஷாதி பரியோஜனா பயனாளிகளுடன் கலந்துரையாடும் பிரதமர் இந்த திட்டத்தில் சிறப்பான பங்காற்றியவர்களுக்கு விருதுகளையும் வழங்குகிறார் மத்திய ரசாயனம் மற்றும் உரத்துறை அமைச்சர் சதானந்த கவுடா உள்ளிட்டோர் கலந்து கொள்கிறார்கள் நாடு முழுவதும் உள்ள சாமானிய மக்களுக்கு குறைந்த விலையில் தரமான மருந்துகளை வழங்குவதே இந்த திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கமாகும் ஏற்கனவே ஏழாயிரத்து நானூற்றி தொன்னூற்றி ஒன்பது ஜன் ஔஷாதி மருந்தகங்கள் உள்ள நிலையில் நாளை ஏழாயிரத்து ஐநூறாவது மருந்தகம் பிரதமரால் தொடங்கி வைக்கப்பட உள்ளது கிழக்கு லடாக் எல்லையில் அமைந்துள்ள பாங்காக் ஏரிப்பகுதியில் படைகள் திரும்ப பெறும் நடவடிக்கைகளை முழுவதுமாக நிறைவு செய்ய வேண்டும் என சீனாவை இந்தியா வலியுறுத்தியுள்ளது மத்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் சீன வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் வாங்கியுடன் கடந்த வாரம் நடத்திய தொலைபேசி உரையாடல் குறித்த விவரங்களை வெளியுறவு அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ளது அதில் சீன அமைச்சருடனான உரையாடலின் போது அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் படைகள் திரும்பப் பெற வேண்டியதன் அவசியத்தை வலியுறுத்தியதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கிழக்கு லடாக்கின் எல்லைப் பகுதியில் நிலுவையில் உள்ள பிரச்சினைகளை விரைந்து தீர்க்க வேண்டும் என அப்போது இருதரப்பிலும் ஆலோசிக்கப்பட்டதாக அந்த அறிக்கை தெரிவிக்கிறது மேலும் மேற்கு பகுதியில் உள்ள பிரச்சினைகளை முடிவுக்கு கொண்டுவரவும் ஆலோசிக்கப்பட்டது ராணுவ கமாண்டர்கள் நிலையிலான பேச்சின் போதும் இருதரப்பு பிரச்சினைகளை முடிவுக்கு கொண்டுவர அறிவுறுத்தப்பட்டது என்று வெளியுறவு அமைச்சக அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்திய சீன எல்லைப் பகுதியில் அமைதியை பராமரிக்க வேண்டியதன் அவசியம் குறித்தும் அதற்கு இருதரப்பிலும் ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டது தொடர்ந்து இருநாட்டு அமைச்சர்களும் அவ்வப்போது பேச்சுவார்த்தை நடத்துவது எனவும் ராஜ்ய ரீதியில் பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு காணவும் முடிவு செய்யப்பட்டதாக அதில் கூறப்பட்டுள்ளது இதற்கிடையே கொரோனா தொற்று பாதிப்பு உருவானதிலிருந்து இதுவரை வந்தே பாரத் திட்டத்தின் கீழ் அறுபத்தி ஒரு லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் பேர் இந்தியா அழைத்து வரப்பட்டுள்ளதாக வெளியுறவுத்துறை செய்தி தொடர்பாளர் ஸ்ரீவத்சவா தெரிவித்துள்ளார் 
கொழும்பு துறைமுக மேற்கு சரக்கு முனையத்திற்கு இந்தியா ஒப்புதல் அளித்திருப்பதாக இலங்கை தூதரகத்தால் தெரிவிக்கப்பட்ட தகவல் சரியல்ல என்றும் வெளியுறவு அமைச்சகம் கூறியுள்ளது நீண்ட தூரம் வானில் பறந்து இலக்கை தாக்கும் ஏவுகணைகளை தயாரிக்க பயன்படும் திட எரிபொருளால் இயங்கும் ராக்கெட் சோதனையை பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு நிறுவனம் வெற்றிகரமாக பரிசோதித்துள்ளது ஒடிசா மாநிலம் சந்திப்பூர் பகுதியில் இந்த சோதனை வெற்றிகரமாக நடைபெற்றது என்று பாதுகாப்பு அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது ராக்கெட்டில் பொருத்தப்பட்ட மோட்டார்கள் அனைத்தும் திட்டமிட்டபடி இயங்கியதாகவும் இந்த சோதனையின் போது பல புதிய தொழில்நுட்பங்களின் திறன் உறுதிப்படுத்தப்பட்டதாகவும் அந்த அமைச்சகம் கூறியுள்ளது நேற்று பரிசோதிக்கப்பட்ட இந்த தொழில்நுட்பம் உலகில் வெகு சில நாடுகளிடம் மட்டுமே உள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இந்த சோதனை வெற்றி பெற்றதற்காக இந்திய விமானப்படை மற்றும் பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மேம்பாட்டு நிறுவனம் தொழில்துறையினரின் ஆகியோருக்கு பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார் சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் எச்சரிக்கையாயிரு <laughs> செய்திகள் தொடர்கிறது தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் அஇஅதிமுகவிற்கும் பிஜேபிக்கும் இடையே தொகுதி பங்கீடு உடன்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது பிஜேபி இருபது சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளிலும் கன்னியாகுமரி மக்களவைத் தொகுதி இடைத்தேர்தலிலும் போட்டியிடுவதற்கான ஒப்பந்தம் நேற்றிரவு கையெழுத்தானது தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் களம் விறுவிறுப்படைந்துள்ளது அஇதிமுக கூட்டணியில் இடம்பெற்றுள்ள கட்சிகளுக்கு தொகுதி ஒதுக்கீடு மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது இந்த கூட்டணியில் இடம்பெற்றுள்ள பாட்டாளி மக்கள் கட்சிக்கு இருபத்தி தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டு ஏற்கனவே உடன்பாடு கையெழுத்திடப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் பிஜேபி சார்பில் போட்டியிடும் தொகுதிகளின் எண்ணிக்கை குறித்து கடந்த சில நாட்களாக அஇஅதிமுக குழுவினருடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட்டது இந்நிலையில் நேற்றிரவு இரு கட்சிகளுக்கும் இடையே தொகுதிகள் எண்ணிக்கை குறித்து முடிவு எட்டப்பட்டது அஇஅதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஒ பன்னீர்செல்வம் இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆகியோரும் பிஜேபி சார்பில் தேசிய பொதுச் செயலாளர் சி டி ரவி மாநில பிஜேபி தலைவர் எல் முருகன் ஆகியோர் இந்த உடன்பாட்டில் கையெழுத்திட்டனர் அதன்படி அஇஅதிமுக கூட்டணியில் தமிழ்நாட்டில் இருபது சட்டமன்ற தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் கன்னியாகுமரி மக்களவை தொகுதி இடைத்தேர்தலிலும் பிஜேபி போட்டியிடும் என்றும் தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளதாக அதில் கூறப்பட்டுள்ளது திமுக தலைமையிலான கூட்டணியில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்கு ஆறு தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி திமுக கூட்டணியில் இணைந்து போட்டியிடுகிறது தொகுதி பங்கீடு தொடர்பாக இரு கட்சிகளுக்கு இடையே கலந்த சில நாட்களாக பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்று வந்தது நேற்று உடன்பாடு ஏற்பட்டதை அடுத்து திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் ரா முத்தரசன் இடையே தொகுதி பங்கீடு தொடர்பான ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது அதன்படி ஆறு தொகுதிகள் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன இதன் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய முத்தரசன் கூட்டணியில் எத்தனை தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது என்பது முக்கியமல்ல லட்சியம்தான் முக்கியம் என்று கூறினார் முதன்மையானது என்றால் லட்சியம் தான் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்கு முதன்மையானது ஆகவே அந்த லட்சியம் நிறைவேறக்கூடிய அடிப்படையில் தொகுதிகளின் எண்ணிக்கை முடிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது எந்தெந்த தொகுதிகள் வேண்டும் என்கிற ஒரு உத்தேச பட்டியலை நாங்கள் திராவிட முன்னேற்ற கழக தலைவரிடத்திலே அளித்திருக்கிறோம் சிறந்த தமிழகத்தை உருவாக்க திமுக தலைமையிலான மதசார்பற்ற கூட்டணியை ஆதரிப்பதாக மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் சீதாராம் எச்சூரி தெரிவித்துள்ளார் தருமபுரியில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் சார்பில் நடைபெற்ற மண்டல பொதுக்கூட்டத்தில் பேசிய அவர் தமிழக மக்கள் மட்டுமல்லாது நாடு முழுவதும் உள்ள மக்கள் தற்போது மிகப்பெரும் சவாலை எதிர்கொண்டிருப்பதாக கூறினார் தமிழகத்தில் மதசார்பற்ற கூட்டணியை ஆதரிப்பதன் மூலம் இந்த மாநிலத்தை சிறந்த மாநிலமாக உருவாக்குவோம் என்று கூறினார் பிஜேபிக்கு எதிரான அணியில் இடம்பெற்று ஐந்து மாநிலங்களிலும் மதசார்பற்ற அணி வெற்றிற்கு பாடுபடுவோம் என்று அவர் கூறினார் வேற்றுமையில் ஒற்றுமை என்பதுதான் நம் நாட்டின் தனித்துவம் என்று கூறிய அவர் ஆனால் தற்போது அதற்கு ஊறு ஏற்பட்டு வருகிறது என்றார் அஸ்ஸாம் மாநில சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் போட்டியிடும் எழுபது பேர் கொண்ட முதலாவது வேட்பாளர்கள் பட்டியலை பிஜேபி வெளியிட்டுள்ளது முதலமைச்சர் சர்பானந்த சோனோவால் மஜிலி பகுதி தொகுதியிலிருந்து போட்டியிட உள்ளார் தமிழ்நாடு கேரளா அஸ்ஸாம் மேற்குவங்கம் மற்றும் புதுச்சேரியில் சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் நடைபெறவுள்ளது அஸ்ஸாம் மாநிலத்தில் வரும் இருபத்தி ஏழு ஏப்ரல் ஒன்று மற்றும் ஏப்ரல் ஆறாம் தேதிகளில் 
மூன்று கட்டமாக வாக்குப்பதிவு நடைபெறுகிறது இதற்கான ஏற்பாடுகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன இந்நிலையில் பிஜேபி சார்பில் போட்டியிடும் எழுபது வேட்பாளர்கள் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது புதுதில்லியில் பிஜேபி பொதுச் செயலாளர் அர்ஜுன் சிங் எழுபது பேர் கொண்ட முதலாவது பட்டியலை நேற்று வெளியிட்டார் அதன்படி முதலமைச்சர் சர்பானந்த சோனாவால் மஜூலி பகுதியில் போட்டியிடுவதாகவும் அமைச்சர் ஹிமாண்டா பிஸ்வா சர்மா ஜால்பாரி தொகுதியில் மீண்டும் போட்டியிட இருப்பதாகவும் அவர் கூறினார் மாநில பிஜேபி தலைவர் ரஞ்சித் குமார் தாஸ் பட்டாச்சார் குச்சி என்ற தொகுதியில் போட்டியிடுகிறார் தற்போது வெளியிடப்பட்டுள்ள தொகுதிகளில் பதினோரு எம்எல்ஏக்களுக்கு வாய்ப்பு அளிக்கப்படவில்லை தொடர்வது விரைவு செய்திகள் சேலம் மாவட்டத்தில் வேட்பாளர்கள் நாள்தோறும் மேற்கொள்ளும் செலவீனங்கள் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ள நிலையிலான விலைப்புள்ளி பட்டியல் படி கணக்கீடு செய்து அவர்களில் தேர்தல் செலவு கணக்கில் சேர்க்கப்படும் என்று மாவட்ட ஆட்சியர் ராமன் தெரிவித்துள்ளார் அம்மாவட்டத்தில் தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் குறித்து அனைத்து கட்சி பிரதிநிதிகளுடனான ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் கலந்து கொண்ட அவர் வேட்பாளர்கள் செலவு செய்யும் பொருட்களுக்கான விலைப்பட்டியலை வெளியிட்டார் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் பொதுமக்கள் நூறு சதவீதம் வாக்களிப்பதை வலியுறுத்தும் வகையில் பல்வேறு இடங்களில் தேர்தல் விழிப்புணர்வு மாதிரி வாக்குப்பதிவு நடத்தப்பட்டு வருகிறது மொத்தம் உள்ள நான்கு சட்டமன்ற தொகுதிகளிலும் ஐந்து வாக்குப்பதிவு எந்திரங்களை கொண்டு இந்த மாதிரி வாக்குப்பதிவு செயல்படுத்தப்படுகிறது அதன் ஒரு பகுதியாக காஞ்சிபுரம் பேருந்து நிலையத்தில் மாதிரி வாக்குச்சாவடி அமைக்கப்பட்டு செயல் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது இதில் மாவட்ட ஆட்சியர் மகேஸ்வரி ரவிக்குமார் கலந்து கொண்டு பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணர்வு பிரசுரங்களை வழங்கினார் வாக்களிப்பது நமது கடமை எனவே கட்டாயமாக அனைவரும் வாக்களிக்க வேண்டும் என்று விழுப்புரம் மாவட்ட ஆட்சியர் அண்ணாதுரை கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் நூறு சதவீத வாக்குப்பதிவை உறுதி செய்யும் நோக்கத்திற்காக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ள தேர்தல் விழிப்புணர்வு பிரச்சார வாகனத்தை அவர் கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தார் மக்கள் அதிகம் கூடும் இடங்களில் இந்த வாகனத்தின் மூலம் பிரச்சாரம் மேற்கொள்ளப்பட்டு துண்டு பிரசுரங்கள் விநியோகிக்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் மாவட்ட ஆட்சியர் அண்ணாதுரை தெரிவித்தார் தமிழகத்தில் நடைபெறவுள்ள சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் பொதுமக்கள் அச்சமின்றி வாக்களிப்பதை உறுதி செய்யும் வகையில் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் துணை ராணுவம் மற்றும் காவல்துறையினரின் கொடி அணிவகுப்பு நடைபெற்றது கோவில்பட்டி மேற்கு காவல் நிலைய எல்லைக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் ஜெயக்குமார் தலைமையில் இந்த கொடி அணிவகுப்பு நடத்தப்பட்டது நாகப்பட்டினம் மற்றும் மயிலாடுதுறை மாவட்டங்களில் வேதாரண்யம் சீர்காழி மயிலாடுதுறை மற்றும் வேளாங்கண்ணி உள்ளிட்ட இடங்களில் மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர்கள் தலைமையில் துணை ராணுவம் மற்றும் காவல்துறையினரின் கொடி அணிவகுப்பு நடைபெற்றது ரயில் நிலையங்களில் கூட்ட நெரிசலை தடுப்பதற்காகவே பிளாட்ஃபார்ம் டிக்கெட் கட்டணம் உயர்த்தப்பட்டிருப்பதாக ரயில்வே அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது கொரோனா தொற்று பரவலிலிருந்து பயணிகளை பாதுகாப்பதற்காக ரயில்வே நிர்வாகம் எடுத்துள்ள தற்காலிக நடவடிக்கை இது என்று ரயில்வே துறை விளக்கம் அளித்துள்ளது கள நிலவரத்தை ஆய்வு செய்து பொதுமக்கள் நலன் கருதி அவ்வப்போது பிளாட்ஃபார்ம் கட்டணம் உயர்த்தப்படுவதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மகாராஷ்டிரா மாநிலம் கச்ரோலி மாவட்டத்தில் செயல்பட்டு வந்த நக்ஸலைட்டுகளின் ஆயுதம் தயாரிக்கும் இடத்தை காவல்துறை மற்றும் பாதுகாப்பு படையினர் அழித்துள்ளனர் என்று அம்மாநில உள்துறை அமைச்சர் அனில் தேஷ்முக் கூறியுள்ளார் நாற்பத்தி எட்டு மணி நேரம் நடைபெற்ற நக்ஸல் தேடுதல் வேட்டையில் காவல்துறை மற்றும் பாதுகாப்பு படையை சேர்ந்த எழுபது பேர் ஈடுபட்டனர் என்று அவர் தெரிவித்துள்ளார் இதனிடையே சத்தீஸ்கர் நாராயண்பூரில் நக்ஸலைட்டுகள் வைத்த சக்தி வாய்ந்த வெடிகுண்டு வெடித்ததில் மகாராஷ்டிராவைச் சேர்ந்த இந்திய திபெத் எல்லையோர காவல்துறை அதிகாரி ஒருவர் உயிரிழந்ததாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தில் அண்மையில் பனிப்பாறை உடைந்து ஏற்பட்ட வெள்ளப்பெருக்கால் போக்குவரத்து துண்டிக்கப்பட்ட பதிமூன்று கிராமங்களை இணைக்கும் புதிய பாலத்தை இருபத்தி ஆறு நாட்களில் உருவாக்கி எல்லையோர சாலைகள் நிர்வாகத்தினர் சாதனை படைத்துள்ளனர் இருபத்தி ஒரு பணியாளர்கள் இரவு பகலாக உழைத்து இந்த இருநூறு அடி நீளம் கொண்ட இந்த இரும்பு பாலத்தை அமைத்துள்ளனர் இந்த பாலத்திற்கு இரக்கத்தின் பாலம் என்று பெயரிடப்பட்டுள்ளது நாடு முழுவதும் கொரோனாவில் இருந்து குணமடைந்தோரின் விகிதம் தொன்னூற்றி ஏழு புள்ளி பூஜ்ஜியம் ஒன்று சதவீதமாக அதிகரித்துள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது இதுவரை ஒரு கோடியே எண்பது லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டோர் கொரோனா தடுப்பூசி போட்டுக் கொண்டுள்ளனர்
நாடு முழுவதும் கொரோனா தொற்றிலிருந்து பதிமூன்றாயிரத்து எண்ணூற்று பத்தொன்பது பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் புதிதாக பதினாறாயிரத்து எண்ணூற்று முப்பத்தி எட்டு பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் நூற்றி பதிமூன்று பேர் உயிரிழந்துள்ளதாகவும் மத்திய சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது இதுவரை குணமடைந்தோரின் எண்ணிக்கை ஒரு கோடியே எட்டு லட்சத்து முப்பத்தி ஒன்பதாயிரத்து எண்ணூற்றி தொன்னூற்றி நான்காகவும் இதுவரை உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து ஐம்பத்தி ஏழாயிரத்து ஐநூற்றி நாற்பத்தி எட்டாகவும் உயர்ந்துள்ளது ஒரு லட்சத்து எழுபத்தி ஆறாயிரத்து முன்னூற்றி பத்தொன்பது பேர் கொரோனா தொற்றிற்கு சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்கள் கொரோனாவிலிருந்து குணமடைந்தோர் விகிதம் தொன்னூற்றி ஏழு புள்ளி பூஜ்ஜியம் ஒன்று சதவீதமாக உள்ளது இதுவரை ஒரு கோடியே எண்பது லட்சத்து ஐந்தாயிரத்து ஐநூற்று மூன்று பேர் கொரோனா தடுப்பூசி போட்டுக் கொண்டுள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது இதற்கிடையே இந்தியாவிலிருந்து பல்வேறு நாடுகளுக்கும் நான்கு கோடியே அறுபத்தி ஒரு லட்சத்து அறுபத்தி ஆறாயிரம் டோஸ் தடுப்பூசிகள் அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது தமிழகத்தில் ஒரே நாளில் ஐநூற்று பேருக்கு புதிதாக கொரோனா தொற்று உறுதியாகி இருப்பதாக மாநில மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை தெரிவித்துள்ளது நேற்று மட்டும் ஐநூற்று பேர் கொரோனா தொற்றிலிருந்து குணமடைந்துள்ளனர் தொற்றினால் ஐந்து பேர் உயிரிழந்ததை அடுத்து இதுவரை உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை பனிரெண்டாயிரத்து ஐநூற்று பதிமூன்றாக அதிகரித்துள்ளது மூன்றாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி நான்கு பேர் தற்போது வரை சிகிச்சை பெற்று வருவதாக மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது உலக அளவில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை பதினோரு கோடியே அறுபத்தி ஆறு லட்சத்து நாற்பத்தி நான்காயிரத்து அறுநூற்று எட்டாக அதிகரித்துள்ளது இதுவரை தொற்றினால் பாதிக்கப்பட்டு உயிரிழந்தோரின் எண்ணிக்கை இருபத்தி ஐந்து லட்சத்து தொன்னூறாயிரத்து தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டாக உயர்ந்துள்ளது கொரோனா தொற்றிலிருந்து இதுவரை ஒன்பது கோடியே இருபத்தி இரண்டு லட்சத்து ஐம்பத்தி இரண்டாயிரத்து எழுநூற்று இருபத்தி மூன்று பேர் குணமடைந்துள்ளனர் அடுத்து வருவது உலக செய்திகள் ஹாங்காங்கில் சீன அரசுக்கு எதிராகவும் ஜனநாயகத்தை ஆதரித்தும் நடைபெறும் போராட்டங்களை கட்டுப்படுத்த சீனா திட்டமிட்டுள்ளது அதன்படி ஹாங்காங்கிற்கு எதிராக வீட்டு அதிகாரத்தை கொண்டுவர சீன அரசு முடிவு செய்துள்ளது ஹாங்காங்கின் அதிருப்தி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களை பதவி நீக்கம் செய்ய வகை செய்யும் சட்டத்திற்கு சீன கம்யூனிச ஆட்சியாளர்கள் திட்டமிட்டுள்ளனர் பீஜிங்கில் நேற்று கூடிய நாடாளுமன்ற கூட்டத்தில் ஹாங்காங் அரசை கட்டுப்படுத்தும் சட்டம் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது கடந்த ஆண்டு நாடாளுமன்ற கூட்டத்தில் நிறைவேற்றப்பட்ட சட்டத்தின் அடிப்படையில் ஹாங்காங் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் உள்ளிட்ட ஜனநாயக ஆதரவாளர்களை அந்நாட்டு அரசு சிறையில் அடைத்த நிலையில் தற்போது புதிய சட்டம் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது இதன் மூலம் சீன அரசிற்கு ஹாங்காங் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களை தன்னிச்சையாக நீக்க அதிகாரம் கிடைக்கும் இதற்கிடையே சீனாவின் இந்த நடவடிக்கைக்கு அமெரிக்கா கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது இது சுயாட்சிக்கு எதிரான நேரடி தாக்குதல் என்று அமெரிக்கா கருத்து தெரிவித்துள்ளது ஈரானுக்கு எதிரான அமெரிக்காவின் தேசிய நெருக்கடி நிலையை அந்நாட்டு அதிபர் ஜோ பைடன் மேலும் ஓராண்டிற்கு நீடித்துள்ளார் இத்தகவலை வெள்ளை மாளிகை வெளியிட்டுள்ளது இது தொடர்பாக வெள்ளை மாளிகையின் செய்தித் தொடர்பாளர் நான்சி பெலோசிக்கு அதிபர் பைடன் அனுப்பியுள்ள கடிதத்தில் ஏற்கனவே ஈரானுக்கு எதிராக உள்ள அவசர நிலை நிர்வாக உத்தரவை தொடர்வது அவசியம் என்று தாம் முடிவு செய்திருப்பதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் ஈரானுக்கு எதிரான பொருளாதார தடையும் தொடர்ந்து நீடிக்கும் என்றும் பைடன் அதில் குறிப்பிட்டுள்ளார் ஈராக்கில் வன்முறை மற்றும் தீவிரவாத செயல்கள் முடிவுக்கு வர வேண்டும் என்று போப் பிரான்சிஸ் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் கொரோனா பெருந்தொற்றிற்கு பிறகு தனது முதல் வெளிநாட்டு பயணத்தை போப் பிரான்சிஸ் ஈராக்கில் தற்போது மேற்கொண்டுள்ளார் போப்பாண்டவர் பதவியில் உள்ள ஒருவர் ஈராக்கிற்கு செல்வது வரலாற்றில் இதுவே முதல் முறையாகும் அங்கு பயணம் மேற்கொண்டுள்ள அவர் ஈராக்கில் உள்ள கிறிஸ்தவர்களுக்கு முழு மனித உரிமை மற்றும் சுதந்திரம் கிடைத்திட வேண்டும் என்றும் அவர்கள் அந்நாட்டில் நல்ல குடிமக்கள் என்ற கடமை உணர்வுடன் செயல்பட வேண்டும் என்றும் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் செவ்வாய் கிரகத்தில் தரையிறங்கியுள்ள பெர்சீவரன்ஸ் எனும் ரோவர் தனது முதல் சோதனை ஓட்டத்தை வெற்றிகரமாக நிகழ்த்தியுள்ளது என்று நாசா தெரிவித்துள்ளது இந்த சோதனை ஓட்டத்தில் ரோவர் முப்பத்தி மூன்று நிமிடங்களில் ஆறு புள்ளி ஐந்து மீட்டர் தூரத்திற்கு பயணம் செய்ததாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதுகுறித்து செய்தி வெளியிட்டுள்ள பெர்சீவரன்ஸ் ரோவரின் பொறியாளர் அனாய் சஃபேர் இந்த சோதனை ஓட்டம் முற்றிலும் வெற்றிகரமாக நிகழ்ந்துள்ளது என்றும் செவ்வாய் கிரகத்தில் ஆராய்ச்சி மேற்கொள்ளும் திட்டத்தில் இது ஒரு மைல்கல் என்றும் தெரிவித்துள்ளார் மேலும் பெர்சீவரன்ஸ் ரோவரை இன்னும் கூடுதலாக தொலைவுக்கு இயக்க நாசா திட்டமிட்டுள்ளதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார் அடுத்து வருவது விளையாட்டுச் செய்திகள் 
அகமதாபாத்தில் நடைபெறும் இங்கிலாந்து அணிக்கு எதிரான நான்காவது மற்றும் கடைசி கிரிக்கெட் டெஸ்ட் போட்டியில் முதல் இன்னிங்ஸில் இந்திய அணி எண்பத்தி ரன் முன்னிலை பெற்றுள்ளது இந்திய வீரர் ரிஷப் பந்த் சதமடைத்தார் ஒரு விக்கெட் இழப்பிற்கு இருபத்தி ரன் என்ற முந்தைய நாள் ஸ்கோருடன் இந்திய அணி முதல் இன்னிங்ஸ் ஆட்டத்தை நேற்று தொடர்ந்தது ரோஹித் சர்மா நாற்பத்தி ரன் எடுத்து வெளியேறினார் சிறப்பாக விளையாடிய ரிஷப் பந்த் நூற்றி ரன்கள் எடுத்த நிலையில் ஆட்டமிழந்தார் இரண்டாம் நாள் ஆட்ட நேர முடிவில் இந்திய அணி ஏழு விக்கெட் இழப்பிற்கு இருநூற்றி தொன்னூற்றி ரன்கள் எடுத்துள்ளது இது இங்கிலாந்து அணியின் முதல் இன்னிங்ஸில் ஸ்கோரான இருநூற்று ஐந்து ரன்னை விட எண்பத்தி ஒன்பது ரன் அதிகமாகும் இன்று மூன்றாவது நாள் ஆட்டம் தொடர்ந்து நடைபெறுகிறது தொடர்வது வானிலை தென் தமிழகத்தின் கடலோர மாவட்டங்களில் இன்று ஓரிரு இடங்களில் லேசான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது ஏனைய மாவட்டங்களில் பெரும்பாலும் வறண்ட வானிலையே நிலவும் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது சென்னையைப் பொறுத்தவரை அடுத்த நாற்பத்தி எட்டு மணி நேரத்திற்கு வானம் தெளிவாக காணப்படும் என்றும் அதிகபட்ச வெப்பநிலை முப்பத்தி டிகிரி செல்சியஸாகவும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை இருபத்தி டிகிரி செல்சியஸை ஒட்டி இருக்கும் என்றும் வானிலை ஆய்வு மையம் கூறியுள்ளது இனி தொடர்வது நாளிதழ்களில் இன்று ரம்சான் பண்டிகையை முன்னிட்டு சிபிஎஸ்இ பத்து மற்றும் பனிரெண்டாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு அட்டவணையில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது சென்னை கோயம்பேடு மெட்ரோ ரயில் நிலையத்தில் பயணிகளை கவரும் வகையில் பல்வேறு செடிகளுடன் கூடிய பசுமை தொட்டிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன சென்னையில் நானூற்றி அறுபத்தி ஒரு வாக்குச்சாவடிகள் பதற்றம் நிறைந்தவை மாநகராட்சி ஆணையரும் தேர்தல் அலுவலருமான பிரகாஷ் தகவல் தினமலர் சென்னை உள்நாட்டு விமான நிலையத்தின் உட்புற வருகை பகுதியில் பயணிகளுக்கான சாய்தள வசதி படிக்கட்டு மற்றும் எக்ஸலேட்டர் உள்ளிட்ட நவீன வசதிகளுடன் அமைக்கப்பட்டுள்ள புதிய முனையம் திறப்பு தினகரனில் படசெய்தி கொரோனா தடுப்பூசி கொண்டு செல்ல குளிர்பதன வாகனம் தமிழக அரசுக்கு இந்தியன் ஆயில் மற்றும் சென்னை பெட்ரோலிய நிறுவனம் வழங்கியது இந்து தமிழ் திசை மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் சுற்றுச்சூழலை பாதுகாப்பதில் பன்னெடுங்காலமாக உலக அளவில் இந்தியர்கள் முன்னிலை வகிக்கிறார்கள் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பெருமிதம் பொருளாதார குற்றங்களில் ஈடுபட்டு தலைமறைவாக உள்ளவர்களை நாடு கடத்த அனைத்து நாடுகளும் முன்வர வேண்டும் குடியரசுத் துணைத் தலைவர் வெங்கைய நாயுடு வலியுறுத்தல் தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் அஇஅதிமுக கூட்டணியில் பிஜேபிக்கு இருபது தொகுதிகள் ஒதுக்கீடு உடன்பாடு கையெழுத்தானது கன்னியாகுமரி மக்களவைத் தொகுதி இடைத்தேர்தலிலும் பிஜேபி போட்டியிடும் என அறிவிப்பு ஜனநாயக ஆதரவு போராட்டங்களை கட்டுப்படுத்த சீனா திட்டம் ஹாங்காங்கிற்கு எதிராக வீட்டு அதிகாரத்தை கொண்டுவர முயற்சி சுயாட்சிக்கு எதிரான தாக்குதல் என அமெரிக்கா கருத்து அகமதாபாத் டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டி இங்கிலாந்து அணிக்கு எதிராக இந்திய அணி முதல் இன்னிங்ஸில் எண்பத்தி ஒன்பது ரன் முன்னிலை பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் முகநூலில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் டுவிட்டரில் டிடி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் இன்ஸ்டாகிராமில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் மேலும் உங்கள் கருத்துக்களை பொதிகை டிடி நியூஸ் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் என்ற மின்னஞ்சலிலும் தெரிவிக்கலாம் இத்துடன் இந்த செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் செய்திகள் காலை பதினோரு மணிக்கு வணக்கம்